വിദേശി ഉന്നതൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് ആര്യന്മാർ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ സംസ്കൃതമാണ് ആര്യന്മാർ നയിച്ചിരുന്ന ജീവിതം ഗോത്ര ജീവിതമാണ് ഗോത്ര പ്രമുഖനെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് രാജൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ തലവനെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ഗ്രാമിണി എന്നാണ് ആര്യന്മാരുടെ ആഗമനം വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്ന് മാക്സ് മുള്ളർ തിബറ്റിൽ നിന്ന് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആർട്ടിക് മേഖലയിൽ നിന്ന് ബാലഗംഗാധര തിലക് സപ്തസിന്ധുവിൽ നിന്ന് എ സി ദാസ് ഗോത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത് ഗണങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ആര്യന്മാർ ആദ്യമായി എത്തിച്ചേർന്നത് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ആര്യകുലത്തിലെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകമാണ് കുലം ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇന്തോളജി ഇന്തോളജിയുടെ പിതാവ് വില്യം ജോൺസ് ആണ് ആര്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അറിയപ്പെട്ട പേര് ദശരഞ്ച എന്നാണ് ആര്യന്മാരുടെ കാലത്ത് ആരാധിച്ചിരുന്ന മൃഗമായിരുന്നു പശു ആര്യന്മാർക്ക് അറിവില്ലാതിരുന്ന ലോഹമാണ് ഇരുമ്പ് ആര്യന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയം നിഷ്ക വേദങ്ങൾ വേദങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രകൃതി കാവ്യം വേദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ജ്ഞാനം എന്നാണ് സത്യങ്ങൾ എല്ലാ സത്യങ്ങളുടെയും അന്തസത്തെയാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തതും ദയാനന്ദ സരസ്വതി തന്നെ വേദകാലത്ത് ഗുരുകുല പ്രവേശത്തിന് മുൻപായി നടത്തിയിരുന്ന ചടങ്ങാണ് ഉപനയനം ആർട്ടിക് ഹോം ഇൻ ദേവാസ് എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് വേദങ്ങൾ രചിച്ചിരുന്ന ഭാഷ സംസ്കൃതം വേദം രചിച്ചത് ആര്യന്മാരാണ് വേദകാലത്ത് ആര്യന്മാർ പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയിരുന്ന യുദ്ധം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഗവിഷ്ടി എന്നാണ് പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടത്തിലെ ആരാധനമൂർത്തി പ്രജാപതി എന്നറിയപ്പെട്ടു വേദങ്ങൾ ഏവ ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം അഥർവേദം ഋഗ്വേദം ലോകത്തിലെ ആദ്യ സാഹിത്യ സൃഷ്ടി എന്ന വിശേഷണമുള്ള വേദം ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കൃതി ഋഗ്വേദത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ആദ്യ ദേവൻ അഗ്നി ഋഗ്വേദം അവസാനിക്കുന്നത് ഏത് ശ്ലോകത്തോടു കൂടിയാണ് യഥാവഹ സുസഹായതി ഋഗ്വേദത്തിലെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം പത്ത് പത്താം മണ്ഡലം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പുരുഷ സൂക്തം ഋഗ്വേദത്തിലെ ഏത് മണ്ഡലത്തിലാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആറാം മണ്ഡലം ഋഗ്വേദ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന പുരോഹിതൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഹോത്രി പുരോഹിതൻ എന്നാണ് ആദി വേദം ഒന്നാം വേദം പ്രഥമ വേദം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന വേദം ഋഗ്വേദമാണ് ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന ദൈവം ഇന്ദ്രനാണ് ഋഗ്വേദം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് മാക്സ് മുള്ളറാണ് ഋഗ്വേദം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് വള്ളത്തോളാണ് ഇടിമിന്നലിന്റെയും മഴയുടെയും യുദ്ധത്തിന്റെയും ദേവനാണ് ഇന്ദ്രൻ ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമി ദേവതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് പൃഥ്വിയെയാണ് തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാതികൾ വേർതിരിച്ച കാലഘട്ടം ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടമാണ് ഋഗ്വേദത്തിലെ സ്തുതികൾ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഋഗ്വേദം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് മാക്സ് മുള്ളറാണ് ഋഗ്വേദം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് വള്ളത്തോൾ ഋഗ്വേദത്തിൽ പരാമർശമുള്ളതും നിലവിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ നദിയാണ് സരസ്വതി നദികളുടെ മാതാവ് എന്നാണ് സരസ്വതി അറിയപ്പെടുന്നത് ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശമുള്ള നദി വെള്ളപ്പൊക്കളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയും സിന്ധു നദിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൃഷി എന്നിവയെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന സൂക്തം മണ്ഡൂക സൂക്തം അഗ്നിമീലെ പുരോഹിതം എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വേദം ഋഗ്വേദമാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കുന്ന പദം ഓം എന്നതാണ് പ്രസിദ്ധമായ ഗായത്രി മന്ത്രം ഉൾപ്പെട്ട വേദം ഋഗ്വേദമാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം രചിച്ചത് വിശ്വാമിത്രനാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കുന്ന നദി സിന്ധു ആണ് പാർസി മതഗ്രന്ഥമായ സെന്റ് അവസ്ഥയോട് സാദൃശ്യമുള്ള വേദമാണ് ഋഗ്വേദം ഋഗ്വേദത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന നാണയം നിഷ്ക ആണ് യജുർവേദം യജുർവേദത്തിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ട് നാൽപ്പത് പൂജ യോഗം ബലി തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വേദമാണ് യജുർവേദം തൈത്തിരീയ ബ്രാഹ്മണം ശതപഥ ബ്രാഹ്മണം എന്നീ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട വേദം യജുർവേദം ഗദ്യ രൂപത്തിലുള്ള വേദവും യജുർവേദമാണ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന വാക്യം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന വേദം യജുർവേദമാണ് യജുർവേദത്തിന്റെ ഉപവേദമാണ് ധനുർവേദം സാമവേദം സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന വേദമാണ് സാമവേദം സാമവേദത്തിന്റെ ഉപവേദമാണ് ഗന്ധർവ വേദം ചരിത്ര പ്രാധാന്യമില്ലാതെ വേദം സാമവേദം ഗോത്രി എന്ന പുരോഹിതന്റെ ഉപയോഗത്തിനായി ശേഖരിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളുള്ള വേദമാണ് സാമവേദം മന്ത്രോച്ചാരണ പുസ്തകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സാമവേദമാണ് അഥർവ വേദം അഥർവ വേദത്തിന്റെ രചയിതാവ് അധർമാവാണ് ഏറ്റവും അവസാനം രചിക്കപ്പെട്ട വേദവും അഥർവ വേദം തന്നെ ബ
ആയുർവേദത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വേദമാണ് അഥർവേദം ആയുർവേദത്തിന്റെ പിതാവ് ആത്രയ മഹർഷിയാണ് അഥർവേദത്തിന്റെ ഉപവേദം ശില്പവേദമാണ് സിന്ധുവിന്റെ പോഷക നദികൾ വേദകാലത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ജലം വിതാസ്ത ചിനാബ് അഷ്കിനി രവി പരുഷ്ണി ബിയാസ് വിപാസ സത്ലജ് ശതദ്രു ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ വേദം അഥർവേദമാണ് ആര്യന്മാരുടേത് അല്ലാത്തത് എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന വേദം അഥർവേദമാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ ഉപനിഷത്തുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി എട്ടാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന വാക്യനർത്ഥം ഗുരുക്കന്മാർക്ക് സമീപം ഇരുന്ന് പഠിക്കുക എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപനിഷത്ത് ബൃഹധാരണീയ ഉപനിഷത്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഉപനിഷത്ത് ഈശവാസ്യോപനിഷത്ത് തത്വമസിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഉപനിഷത്ത് ചന്തോക്യോപനിഷത്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പരാമർശിക്കുന്ന ഉപനിഷത്ത് ചന്തകോപനിഷത്ത് തന്നെ സത്യമേവ ജയതി എന്ന വാക്ക് കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപനിഷത്ത് മുണ്ടകോപനിഷത്താണ് വർണാശ്രമധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഉപനിഷത്ത് ജപലോപനിഷത്താണ് പ്രപഞ്ചോൽപത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആദ്യ ഉപനിഷത്താണ് പ്രശ്നോപനിഷത്ത് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന വാക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉപനിഷത്ത് ബൃഹധാരണ്യോപനിഷത്ത് ഗദ്യരൂപത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഉപനിഷത്താണ് ബൃഹധാരണ്യോപനിഷത്ത് ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത എന്ന ആപ്തവാക്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉപനിഷത്താണ് കഠോപനിഷത്ത് ഇതിഹാസങ്ങൾ രാമായണം രാമായണം രചിച്ചത് വാൽമീകി വാൽമീകിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം രത്നാകരൻ ആദ്യ കാവ്യം രാമായണം ഇന്ത്യൻ ഹോമർ എന്നറിയപ്പെട്ടത് വാൽമീകിയാണ് രാമായണം മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തത് വള്ളത്തോളാണ് രാമായണം മലയാളത്തിൽ രചിച്ചത് എഴുത്തച്ഛനാണ് രാമായണത്തിലെ അധ്യായങ്ങൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കാന്ഠങ്ങൾ രാമായണത്തിൽ എത്ര കാന്ഠങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് ഇതിഹാസ എന്ന ചരിത്ര സംസ്കൃത പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചരിത്രം ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഇതിഹാസം രാമായണമാണ് കമ്പ രാമായണം അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് രാമായണം രചിച്ചത് കമ്പർ ആണ് മഹാഭാരതം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയാണ് മഹാഭാരതം മഹാഭാരതം രചിച്ചത് വേദവ്യാസൻ ആണ് വേദവ്യാസന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം കൃഷ്ണ ദ്വൈപായനൻ ജയസംഹിത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഹാഭാരതമാണ് മഹാഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത മഹാഭാരതത്തിലെ ആദ്യ പർവ്വം ആദ്യ പർവ്വം മഹാഭാരതത്തിലെ അവസാന പർവ്വം സ്വർഗാരോഹണം ഭഗവത്ഗീത ഇംഗ്ലീഷിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തത് ചാൾസ് വിക്കിൻസ് ആണ് ഗാന്ധിജി എന്റെ അമ്മയെ പോലെ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഭഗവത്ഗീതയെയാണ് മഹാഭാരതം മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാനാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ പർവ്വങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ട് മഹാഭാരത യുദ്ധം നടന്ന കുരുക്ഷേത്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഹരിയാന അഞ്ചാം വേദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇതിഹാസം മഹാഭാരതമാണ് മഹാഭാരതം ഭഗവത്ഗീത ലീലാവതി എന്നീ കൃതികൾ പ്രേഷ്യൻ ഭാഷയിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തത് അബുൾ ഫൈസി ആണ് ബുദ്ധമതം ബുദ്ധമത സ്ഥാപകൻ ശ്രീബുദ്ധനാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ ജനിച്ചത് ലുംബിനി കപുലവസ്തുവിലാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ ജനിച്ച വർഷം ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ബുദ്ധന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം സിദ്ധാർത്ഥൻ ബുദ്ധന്റെ മാതാവ് ശുദ്ധോദനൻ ബുദ്ധന്റെ മാതാവ് മായാദേവി ബുദ്ധന്റെ വളർത്തമ്മ ഗൗതമി ബുദ്ധന്റെ ഭാര്യ യശോധര ബുദ്ധന്റെ മകൻ രാഹുലൻ ബുദ്ധൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് ശാക്യമുനി ബുദ്ധന്റെ കുതിര കാന്തക് ബുദ്ധന്റെ തേരാളി ഛന്ന ബുദ്ധന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ ആനന്ദൻ ബുദ്ധന് ബോധോദയം ലഭിച്ചത് ബോധഗയ ഗയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീ തീരം നിരഞ്ജന ബുദ്ധന് ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ശേഷം അറിയപ്പെട്ട പേര് തഥാഗതൻ ബുദ്ധമതക്കാരുടെ പുണ്യനദിയാണ് നിരഞ്ജന ബുദ്ധന്റെ സമകാലികനായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരിയാണ് ബിംബിസാരൻ ബോധ്ഗയയിലെ ആൾ വൃക്ഷം മുറിച്ചു മാറ്റിയ ഭരണാധികാരിയാണ് ശശാങ്കൻ ശശാങ്കൻ ഏത് രാജ്യത്തെ രാജാവാണ് ഗൗഢ ബുദ്ധന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ ആനന്ദൻ അസ്വാജിത് അനജൻ ഉപാലി ഷാദിപുത്ര അഷ്ടാന്ത മാർഗങ്ങൾ ശരിയായ വിശ്വാസം ശരിയായ വാക്ക് ശരിയായ ചിന്ത ശരിയായ പ്രവൃത്തി ശരിയായ ജീവിതം ശരിയായ പരിശ്രമം ശരിയായ സ്മരണ ശരിയായ ധ്യാനം ഹീനയാന ബുദ്ധമതം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച രാജാവ് അശോകനാണ് മഹായാന ബുദ്ധമതം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച രാജാവ് കനിഷ്കൻ ബുദ്ധൻ സന്ദർശിക്കാത്ത ബുദ്ധമത കേന്ദ്രം സാഞ്ചി മധ്യപ്രദേശിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പഗോഡ ബോറോ ബുധൂർ ഇന്തോനേഷ്യയിലാണ് ഉള്ളത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്ന പുസ്തകം കുമാരനാശാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് ഏത് പേരിലാണ് ശ്രീ ബുദ്ധ ചരിതം ബുദ്ധമതം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞത് ഏത് സമ്മേളനത്തിലാണ് നാലാം ബുദ്ധമത സമ്മേളനം എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ബുദ്ധമത സ്വാധീനം വ്യക്തമാക്കുന്ന സംഘകാല കൃതിയാണ് മണിമേഖല 
ബാമിയാർ ബുദ്ധ പ്രതിമകൾ ഏത് രാജ്യത്തിലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധ വിഹാരം ലാസ ടിബറ്റിലാണ് ബുദ്ധൻ സാധാരണക്കാരോട് സംസാരിച്ച ഭാഷ അർത്ഥമഗതി ആയിരുന്നു ബുദ്ധന്റെ മരണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പേര് പരിനിർവാണം ആണ് ബുദ്ധമതത്തിലെ ആദ്യ സന്യാസി ഗൗതമിയാണ് ബുദ്ധന്റെ മരണസമയത്തെ രാജാവ് അജാത ശത്രു അല്ലെങ്കിൽ ഹരിയങ്ക ആയിരുന്നു ബുദ്ധമതക്കാരുടെ പുണ്യഗ്രന്ഥം ത്രിപീഠികകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ത്രിപീഠികകൾ എഴുതപ്പെട്ട ഭാഷ പാലി ബുദ്ധമതത്തിലെ പ്രധാന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ആര്യ സത്യങ്ങൾ ബുദ്ധമതത്തിലെ ആരാധനാലയം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പകോഡ ബുദ്ധമതത്തിലെ രത്നങ്ങൾ ബുദ്ധൻ ധർമ്മം സംഘം ബുദ്ധന്റെ ജന്മകഥകൾ പരാമർശിക്കുന്ന കൃതി ജാതക കഥകൾ ജാതക കഥകൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അജന്ത ഗുഹകളിലാണ് ബുദ്ധമതത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയ ഭരണാധികാരിയാണ് അശോകൻ ബുദ്ധനെ ദൈവമായി ആചരിക്കുന്നത് മഹായാന ബുദ്ധമതം ആണ് 